Orang kekuatan kerthawa Yesus Kristus itu nama itu, dengan kelihatan orang kum, yang kita seneka bandanam, nama kuri macam, wira dewa itu nama bajanam, cinti kewan, orang bersaram dewa nalgi itu orang tu, kerthawa ini, nama kita studi kedu, pelik orang orang lelai, pelik orang orang lelai, ini adalah yang kita serat itu kundi dikenna, kita kundi dikenna, bukman ini raya, hadir ini raya, illa priya perta orang kum, Yesus Kristus itu nama itu lola, yang kita seneka bandanam itu, senosat orang orang yang kita rii kedu. Indah tebal jenah keilvi, nenggal deh, jiwa datil, satu mani kerja mai tiruan, nenggal deh perhati kan. Indah nama lalu cinti kan, bahu datul, sengirutan nenggal, anbati aar inde, muna mati wakyam. Nyan faya pada nanaalil, nenil asrik. I sengirutan datil le, i bajanam. Indah bajanam keilkanna, ella dayu makal dayu jiwa datil. Orang mani kerja mai tiru te, indah perhati cugun dana. Innat eh ini wajan esok selesa, buat eh nurwahi keperluan ada. Prasasti orang orang ni ngelih wajan am sradhi ke nam. Ini wajan itu ni cinta gal ni ngelih kani kerja mai rikum. Ni ngelih pradegar ni ngelih ari ke nam. Ini screen ni kanan number gal prasasti ke weh di ter. Ni ngelih berdiri cik ni number gal ana. Logat ni lebur dan nana ni ngelih ke ni ngelih beli kiam. Ni ngelih prasasti ke nuru kuatan dayu makal. Yang kita sahaya itu unda, daya maklum unda, apabila jatri yang itu, pagar itu tidak asam ini ada. Bisheng leh terdetah, prarti ki, apabila nanai daya itu nebaja na terlalu nama, daya sanne terlalu nama, apabila prarti ki mci. Aduh, nenggal kani kerja mai rik. Daya itu naik nenggal, urik atai, nyana, nenggal itu naik terperti agam peral sahih pikan. Anbati arah sengkir itu nanti deh, sirsa kat terlinggan apa raya nu, urik sorna gida mana urik bisheng na unda nanti deh, sirsa kat ter. Ebraya pustaka til, ini nak pelajari kena uru wak miktam enna ana miktam miktam enna wak ni artam tani tanggam tani tanggam original tanggam. Ii sengiratna tena pertengah tadi mazan ni ana. Macam la sengiratna pola tanne, ii sengiratna tinum korang cer pertengah tadi lontar. Adale sila wak gul, nama le thayre peraturan wak gul ana. Aduh, orang dah na ina, nama la ini faham, cinti kena hati dikit nado. Manusia ni, dewi um, syarira um, manusum, atma um, nalgai tuan. Muda khatang kengal ait dewi um manusia ni, sitti ciri dikit nado. Syarira um logat ayari nado, manusa, nama la swaya mari dikit nado, swaya mari nado, nama ke swaya bodoh dan terdah nado manusia ana, atma be pood, dewi ke kairing nade kurce, manusia nado samsaeri cium nade dikit nado. Syarikat ini dia, hati awak ini madhi tu lahana manusia ni lakukan tu. Manusia lahana, syarik ke baranyaal, dewa perwati kerana nak kendan tu. Beda bahasa kat til, khudayam, khudayam mana baranyi di kena wakgal. Urik kelam, nama de, syarikat ini dia kita tu bahasa tu, ini elin kudin agat, nama de. Ida tak ayam mesti ada balik pun mula, urik kerja itu ada yang macam tu. Beda bos takam parah ini kerja yang mana kerja yang mana. Ia kerja itu ni, syarikat ini de, ida tak bahasa tu, ia eling kudin agat tu, nama kita ida tak ayam mesti ada balik pun mula, ia kerja itu ni dayung kudu turu joli unda. Nama kita syarikat ini masa kelam, rektam pampu jadi tertik ya ini lada ana, ada ni joli. Ada tu cium. Nenstop apa itu cahaya itu untuk dia. Nampol orang pun boleh, nampol perwatahan yang lain pun boleh, nampol joli, nampol airi kim boleh. Ya perlu, ini dengan nenstop apa itu work itu untuk dia. Aduh, orang orang nampol lelaki itu inna jiwa untuk dia. Ini dengan perwatahan yang lakukan boleh, ah manusia ni jiwa itu di bumi ni jiwa itu awas ani kim. Beda bos tak kem parah ini kerdaya mana parah ini tu, ini manusia mana parah ini orang mana lewa. Manusia mana parah ini, ini urut thalam, syarikat 
ബലം കുറഞ്ഞാലും മനസ്സിൻ്റെ ബലം കുറയാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഒത്തിരി ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് തളർന്നു പോയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഭക്തന്മാരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും പിന്നെ ദൈവം അവരെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യം വലിയ ശരീരമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് തളർന്നു പോയാൽ ആ മനുഷ്യനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ശരീരം ബലഹീനമാണെങ്കിലും മനസ്സ് ബലഹീനമാകാതിരുന്നാൽ അവർക്ക് വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ ചെന്നെത്താൻ കഴിയും വികലാംഗര് ശരീരത്തിന് ബലക്കുറവുള്ളവർ ആരോഗ്യക്കുറവുള്ളവർ കൈകാലുകൾ ഇല്ലാത്തവർ അവരൊക്കെ മറ്റ് പല മേഖലകളിലും നന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശരീരം തളർന്ന് കാലോ കൈയോ തളർന്നു പോയാലും മനസ്സ് തളരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഒത്തിരി പേരെ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരീരം തളർന്നാലും മനസ്സ് തളരാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും മനസ്സ് തളർന്ന ഒരു ഭക്തനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏലിയാബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഏലിയാബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന വെല്ലുവിളികൾ സാധാരണ വെല്ലുവിളികളെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഭയം കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഭയം രണ്ട് തരത്തിൽ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടന്നു വരും ഒന്ന് റീസണബിൾ ഫിയർ രണ്ട് അൺറീസണബിൾ ഫിയർ റീസണബിൾ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണങ്ങളുള്ള ഭയമാണ് കാരണങ്ങളുള്ള ഭയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭയമില്ല പക്ഷെ അൺറീസണബിൾ ഫിയർ അകാരണമായ ഭയം അതൊരു പൈശാചിക പോരാട്ടമാണ് അതിന് പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളു പോകാൻ വഴി മനസ്സിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സത്യത്തിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ല മനസ്സിനെ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലത്തേക്ക് എടുത്തുന്നു അഗ്രസീവായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഒതുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് ആർക്കും കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏലിയാവ് തളർന്നു പോയ ഒരു സമയമുണ്ട് പക്ഷേ ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നാനൂറ് അശേരയുടെ പ്രവാചകന്മാരും നാനൂറ്റി അൻപത് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരും അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ ബാലാണ് ദൈവമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബാലിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ മുതൽ അവരവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായമാണ് ഈ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാർ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാൽ ഏലിയാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായി ഏലിയാവ് ഭോജനയാഗത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ താൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഭയങ്കര ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നാം ആരാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ബാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമായി പോരാടിയിട്ടും അവരുടെ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ ഏലിയാവ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ദൈവമേ നീ ഇസ്രായേൽ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഞാൻ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമെന്നും ഈ ജനം അറിയട്ടെ 
പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം ആരെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരാന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏലിയാവിന് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ നീ ഇസ്രായേൽ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമെന്നും ഈ ജനം അറിയട്ടെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായിരുന്നുവെന്ന് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവാചകന്മാരായ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആഹാബ് വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഇസ്രായേൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചതിന് ശേഷം വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്കും ബാലിനും അശേരയ്ക്കും ധൂപം കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും നിയമ സംഹിതകളും അവർക്ക് അനുകൂലം രാജാക്കന്മാർ അവർക്ക് അനുകൂലം ഭരണാധികാരികൾ അവർക്ക് അനുകൂലം എല്ലാവരും അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കെ അവർക്കെതിരെ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ മന്ത്രവാദികൾ ശകുനവാദികൾ ദേശത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും പ്രതികൂലമായിരിക്കെ ഏലിയാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ നീ ഇസ്രായേൽ ദൈവമെന്നും ഞാൻ നിൻ്റെ ദാസനെന്നും ഞാൻ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരമെന്നും ഈ ജനം അറിയട്ടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറങ്ങി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട അതൊരു സങ്കല്പമാണോ ചിന്തിക്കേണ്ട സത്യമാണത് സങ്കല്പമല്ല അത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു ആ തീ ഇറങ്ങി യാഗപീഠത്തെ മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ച് ജനമെല്ലാം കണ്ണു തള്ളുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ തീ ഇറങ്ങി വന്നത് ജനമെല്ലാം കണ്ടു എന്നിട്ടും അവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല അതിനുശേഷം ഈ വസ്തുത ഈ വാർത്ത അഹാബിൻ്റെ ഭാര്യ ഈസബേൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈസബേൽ ഏലിയാവിനെ അറിയിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാളെ ഇതേ നേരത്ത് നീ കൊന്ന വാലിൻ്റെയും അശേരയുടെയും പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരുവൻ്റെ പ്രാണനെ പോലെ നിൻ്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ ആക്കും അർത്ഥാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്നെ ഞാൻ തകർക്കും ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അത്ഭുതം ചെയ്ത ആളാണേലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീറക്കിയ ആളാണേലും തൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം വന്ന് കയറി ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വിലയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ട് സ്നേഹിത എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ ജീവന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വിലയിട്ടതാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യും ഇതുപോലെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ എത്ര പേര് പറഞ്ഞു ഇന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ഇന്നും ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ദൈവം ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ദൈവിക സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്നൊരു തലമുടി നാര് പോലും നിലത്ത് വീഴ വീഴത്തില്ല എന്ന് ഇന്ന് പകലിനെ കേൾക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആശങ്കയോടിരിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചില വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര അങ്കലാപ്പോടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവം ആ വിഷയത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വേഗത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതല് ആ വിഷയത്തിന്മേൽ തരാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ ഇസബേലിൻ്റെ വാക്ക് കിട്ടി ഏലിയാവ് ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ മരിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദ സ്പിറിറ്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ആത്മഹത്യയുടെ ഒരു ആത്മാവ് ഏലിയാവിൻ്റെ മേലിങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ രാജ്ഞി എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ദൈവത്തോട് പരാതി പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് മനസ്സ് മടുത്തിരുന്ന ഏലിയാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് തട്ടി ഉണർത്തുന്നു മനസ്സ് മടുക്കുന്നതിന് ജാതിയോ പ്രായമോ ജോലിയോ പൊസിഷനോ ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ഏത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും മനസ്സും എടുത്തു പോകും അവിടെ ദിവസങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് വ്യാപരിച്ചാൽ മനസ്സിൻ്റെ മടുപ്പെല്ലാം മാറ്റി നിങ്ങൾ പുത്തൻ ശക്തി
ഏലിയാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് തട്ടി ഉണർത്തുന്നു സാധാരണ അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടിയതിന് ശേഷം തോളത്തോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുതുകത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ ടൈം അനുസരിച്ച് അതിനെ പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് തളർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതിന് വന്ന് തട്ടുകയാണ് മുതുകത്ത് അവരെ തട്ടുന്നു എഴുന്നേൽക്കാൻ പറയുന്നു പലപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ തളർന്നിരുന്ന ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നത് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തലോടൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില വെല്ലുവിളികൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ പോവുകയാണ് ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ട് നിങ്ങൾ തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ പോകുന്നു യെസ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന നാളിൽ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും ദാവിത് പറയുന്നു അതുപോലെ നമുക്കും പറയാൻ കഴിയട്ടെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവിനോട് ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേക കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏലിയാവിനെ നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷകൾക്കും വകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നിരാശപ്പെട്ടിരുന്ന ഏലിയാവിനെ നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിന് ഇസ്രായേൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അവരുടെ നാട്ടിൽ ഇസ്രായേലിൽ പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളും പദവികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാവിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് താൻ യഹോവയുടെ പ്രവാചകനായിരിക്കെ രാജാവിനോടൊപ്പം പന്തിഭോജനത്തിനിരിക്കാൻ രാജാവിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ആഹാബ് രാജാവ് ഏലിയാവിനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒന്നിനും വിളിച്ചിട്ടില്ല അവർ തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴെല്ലാം വഴക്കുകളായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം രാജാവിനോടൊപ്പം പന്തിഭോജനത്തിനിരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളെന്നിരിക്കെ ഏലിയാവിന് അർഹതപ്പെട്ട ആ അംഗീകാരം ആഹാബ് കൊടുത്തില്ല രാജാവിൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറാൻ ഒരധികാരം ഇസ്രായേലെ പ്രവാചകന്മാർക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഏലിയാവിന് അതും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു മൂന്നര വർഷം ദേശത്ത് മഴ പെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടന്നു ചെന്ന് നാൽപ്പത് രാവും പകലും നടന്നു ചെന്ന് ഹോരേബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച ഏലിയാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകി പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് ഏലിയാവിനെ തട്ടി ഉണർത്തി കൊടുത്ത ആഹാരത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ടാണ് ഈ നാൽപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ ഏലിയാവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോരേബോളം നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് മൂന്നര വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മൂന്നര വർഷം ദേശത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഏലിയാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ആറ് പ്രാവശ്യം തൻ്റെ ബാല്യക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു മഴയുടെ ഒരു മുഴക്കങ്ങളും കാണുന്നില്ല ഒന്നാം പ്രാവശ്യം താൻ പോയി രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പോയി മൂന്നാം പ്രാവശ്യം പോയി നാലാം പ്രാവശ്യം പോയി അഞ്ചാം പ്രാവശ്യം പോയി പരിശ്രമങ്ങൾ 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 പക്ഷേ വേണ്ടുന്ന പോലെ വിടുതലുകളോ മറുപടികളോ കാണാൻ കഴിയാതെ തളർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഈ സമയം ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമരളാൻ പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോൺ ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രവാചകൻ്റെ ശിഷ്യൻ കടന്നു ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ പോലൊരു മേഘം താൻ കാണുന്നു ഉടനെ പ്രവാചകൻ്റെ ശിഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ അടുത്തിട്ടാകാം വന്ന് പറയുന്നു ഒരു കൈ പോലെ മേഘം ഞാൻ കാണുന്നു ഉടനെ ഏലിയാവ് പറയുന്നു ആഹാവിനോട് പറയുന്നു രഥം പൊട്ടിപ്പൊയ്ക്കോ വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ വലിയ വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മേൽ ദൈവത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ആഹാബ് രഥം പൂട്ടി ഓടുവാൻ തുടങ്ങി മൂന്നര വർഷം മഴ പെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ദേശം ക്ഷാമം കൊണ്ട് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കു
ആഹാബ് തയ്യാറായില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ നിഷേധിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ രാജാവിനോടൊപ്പം പന്തി ഭോജനത്തിന് ഇരുത്താത്തത് കൊണ്ട് എലിയാവെ നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്ന് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് ഏലിയാവിനെ തട്ടി ഉണർത്തി എഴുന്നേറ്റ് പക്ഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏലിയാവിനെ മാനിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ എഴുതി തള്ളുന്നെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വിഷമിക്കരുത് അധൈര്യപ്പെടരുത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ നിലവിൽ നിങ്ങളെ മാനിക്കാൻ ദൈവത്തിന് വൻ പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത് അത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾക്കറിയാവോ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞവനായി ഏലിയാവ് ദൈവം ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു നീ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മരിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചല്ലോ എൻ്റെ ഹിതം നീ മരിക്കണം എന്നല്ല നിന്റെ ജീവനോടെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കും ജീവനോടെ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതാ ദൈവം പറഞ്ഞത് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മനസ്സ് മടുത്തവൻ്റെ പറഞ്ഞു ഇല്ല മരണത്തിന് നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്യും ഈ രാജാവിൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റിയ ഒരു ചരിത്രം ഒരിക്കലും ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല പക്ഷേ ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഏലിയാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വന്ന അഗ്നി അശ്വങ്ങൾ അഗ്നിരഥങ്ങൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാമോ ഭൂമി മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ദൈവം അവിടുത്തെ ഓർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ അത് വിടുതലായി വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്മേൽ അത് നന്മയാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതിൻ്റെ എല്ലാം നന്മകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഏലിയാവിൽ നിഷേധിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് പക്ഷേ ദൈവം അതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏലിയാവൻ നൽകി എന്നെ നിങ്ങളെയും തകർക്കുമെന്നും നശിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്ന ഒത്തിരി ശക്തികളുടെ നടുവിലാകാം ഞാനും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്നത് പക്ഷേ വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും വിശ്വസിക്കുക ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്കായി വൻ കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല യേശു കർത്താവിൻ്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലത്ത് കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നോ മറ്റ് അധികാരികളിൽ നിന്നോ പരീക്ഷന്മാരിൽ നിന്നോ ശാസ്ത്രിമാരിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും മഹാപുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്നോ ഒന്നും എവിടെ നിന്നും എൻ്റെ യേശുവിന് സമാധാനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കർത്താവ് പക്ഷേ അവരോട് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരും എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച സമാധാനം എന്തായിരുന്നു കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ വ്യാപരിച്ച ആ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു യേശു ആരാണെന്ന് യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഈ സമയം നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഭരിക്കണം ശത്രു നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്യമായി പറയണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ പൈതലാണെന്ന് പറയണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയണം ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മകളാണെന്ന് പറയണം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന പരിശോധനകളെല്ലാം കർത്താവ് അതിജീവിച്ചത് യേശു ആരാണെന്ന് യേശുവിന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവ് ഈ ഭൂമി പാർത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം വലിയ സമാധാനമൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ശുശ്രൂഷകളിൽ ഒക്കെ വന്ന മൂന്നര വർഷം കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നര വർഷം കടുത്ത വെല്ലുവിളികളുടെ നാളുകളായിരുന്നു കർത്താവിന് പക്ഷേ ആ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം കർത്താവ് അതിജീവിച്ചത് ഭയങ്കര സ്പിരിച്വൽ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടായിരുന്നു അതേ സമാധാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്പിരിച്വൽ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് 
വല്ലാത്ത ആശങ്കകളാണ് ചിലർക്ക് കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളാണ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളാണ് ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പല മേഖലകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സമയം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന നാളിൽ ഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ഏത് വെല്ലുവിളികളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തോടൊന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാലം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഏലിയാവിന് ഈ ഭൂമി നിഷേധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏലിയാവിന് കൊടുത്തു രാജാവ് വന്ധ്യഭോജനത്തിന് വിളിച്ചില്ല ദൂതൻ വന്ന് ഏലിയാവിനെ ആഹാരം കൊടുത്തു രാജാവിൻ്റെ രഥത്തിൽ കയറ്റിയില്ല പക്ഷേ അഗ്നിരഥങ്ങൾ വന്ന് ഏലിയാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൃപയാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളുമായി തീർന്നതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം മനുഷ്യരെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തുള്ള വിശ്വാസം പോലെ മറ്റൊരു സഹായി ലോകത്തൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോലെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരൊറ്റ വ്യക്തികളുമില്ല ഈവൻ ദൈവം തന്ന കൃപാവരങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാനസികമായി തളരുമ്പോൾ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ മാനസികമായി നമ്മൾ തളരുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന കൃപാവരങ്ങളെക്കാളും നമുക്ക് ഒത്തിരി ബലം തോന്നുന്നത് യേശു അപ്പച്ചനിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അതിനായി നിങ്ങളെ ഒരുക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്യം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന നാളിൽ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഈ വചനം കേട്ട ഈ ജനത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ബലവും നൽകി ആരോഗ്യം നൽകി നീ അവരെ കരുതിക്കൊള്ളണമേ ശത്രുവിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ കേട്ടിട്ടോ ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടോ അർഹതയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ മനസ്സും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തി അവരുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ അരളണമേ കർത്താവേ യേശുപ്പച്ചൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം യേശുപ്പച്ചൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പനവേലി കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശാലയും അസംബ്ലി സബ്ബോർഡ് സഭയുടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭായോഗങ്ങൾ ആത്മസാന്നിധ്യം വളരെ ശക്തമായി വെളിപ്പെടുന്ന സഭായോഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നതുവരെ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ദൈവം നമ്മളെ മറക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ കാട്ട് പ്ലാസ് യു പ